தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் தொலை என்பது ஒரு கோடி நூற்றி முப்பது கோடி இருக்கிறோம் இதே சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி சம்திங் இருக்காங்க இப்போ இந்தியாவோட பரப்புளவை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்தியாவில் முப்பத்தி மூணு லட்சம் சதர் கிலோமீட்டர் இருக்கிறது இதே வந்து சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சம் சதர் கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்போது அவங்களோட மக்கள் தொகைக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டில் மூணு மடங்கு இரண்டு மடங்கு இடங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் அது கிடையாது ஒரு ஒரு பதினாறுக்கு பதினாறு காலில் ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் சைனாக்காரர் ஒரு ஆள் தான் இருப்பான் ஆனால் நம்ம இந்தியா மக்கள் வந்து மூன்று பேர் இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது இந்த நிலை மாற வேண்டும் இது இந்த மாற்றம் என்பது நம்ம குழந்தை பேர் சார்ந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலிகளாக செயல்படணும் இப்போ உற்பத்தி ஆகக்கூடிய தானியங்கள் நம்மளுடைய தேவைக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்கணும் இப்போது கோமதி கோதுமை வயல்கள் இருக்கின்றன அந்த கோதுமை வயல்கள் இருக்கக்கூடிய கோதுமையை உலக நாடுகளில் வந்து தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது மக்காச்சோளத்தின் தேவைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ இது சார்ந்த உற்பத்தி வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய தேவைகளுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இதில் வந்து மக்காச்சோளத்தை பார்த்தீங்கன்னா கோழி கோழி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் கோழிகள் உற்பத்தி வந்து கறி இந்த கறி உணவுகள் எல்லாமே வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நம்மளே வந்து உணவு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்படுகிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல இது எல்லாமே நம்ம குறைக்கணும் இப்போ மக்கள் தொகையை குறைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய முன்னேற்றம் என்பது உலக வளர்ச்சி சைனாக்கார என்ன முன்னாடி போகிறது நம்ம அவனை ஃபீட் பண்ணிட்டு நம்ம முன்னாடி போக முடியும் இப்போ இதுக்கு காரணம் என்பது அடிப்படையில் மக்கள் தொகை தான் இப்போது சைனாவில் எடுத்து நான் சைனா சொல்லிட்டேன் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற சில்லங்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவங்க வந்து ரெண்டு கோடி பேர் நிற்கிருக்காங்க அந்த ரெண்டு கோடி பேரில் அவங்க மக்கள் தான் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு வேறு விஷயம் அது போர் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் அந்த உற்பத்தி என்பதும் பாதிச்சிருச்சு இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேலை போயிருப்பாங்க ஒரு இருபது ஆண்டுகளில் வந்து போர் சூழலில் அவங்க சிக்கிறதுனால அவங்களோட மக்கள் தொகை பெருக்கம் என்பது ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வாக போயிருக்கும் இன்னைக்கு ரெண்டு கோடி என்பது வந்து இன்றைக்கி அது ஐந்து கோடிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்கும் இந்தியாவில் என்ன நிலை இருக்கிறதோ அந்த நிலைக்கு தான் அவங்க தள்ளப்பட்டிருப்பாங்க அது இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம சொல்லணும் பத்து கிலோ ஒன்று அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து நூற்றி முப்பது கூட பதிமூணு கோடி மக்கள் இருக்கணும் இளைஞர் அதே வெறும் ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் இருக்காங்க இது ஒரு வகை இலங்கை அதே பாகிஸ்தான் எடுத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா போல பத்தில் ஒரு பங்கு பரப்பளவு இருக்கிறது மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா இருபது கோடி இருக்காங்க இப்போ அதே கணக்கை நம்ம போட்டோம்னா இரநூறு கோடியாக நம்ம இருக்கணும் அதில் அதை விட குறைஞ்சிருக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம பாராட்டணும் இப்போ சைனாவை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ சைனா விட நமக்கு எப்படி பாகிஸ்தானை கம்பேர் பண்ணுறோமோ அதுபோல் சைனா நம்மளை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு ஏழை போல தான் இருக்கிறோம் அந்த நிலை மாறினோம்னா மக்கள் தொகை குறைஞ்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பணக்காரத்தன்மை ஒவ்வொரு வந்துவிடும் ஒரு எந்த இடத்துலையும் வந்து தொழில்கள் அதுக்கு தகுந்த போல் மாறிவிடும் மக்கள் எல்லாருமே உழைக்கக்கூடிய மக்களாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடும் இப்போ இந்த இடத்துல மக்கள் தொகை பெருக்கம் தான் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தைக்கு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து எதிரியாக இருக்கிறது இது ஒரு காரணம் இந்த வகையில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் அவங்க தான் வந்து அந்த படை வீரர்கள் வந்து நம்ம நாட்டை காக்கக்கூடிய வீரர்களாக இருக்காங்க அப்படி இருக்க வீரர்கள் வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து ரத்தம் சிந்தக்கூடிய நிகழ்வு இருக்கக்கூடாது இப்போ நக்ஸ் ஃப்ளைட்டு வெடிகுண்டு வைக்கிறாங்க அதில் பத்து பேர் இருபது பேர் கொத்து கொத்தாக சாகக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகிறது எதிரி நாட்டோட தாக்குதல் பாகிஸ்தானோட தாக்குதல் இருக்கிறது மறைமுக தாக்குதல் இருக்கிறது அதில் பலியாகிறோம் மறைமுக தாக்குதல் வந்து தீவிரவாதத்தின் வழியாக தாக்குதல் நடக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய வீரர்களை இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்போது தமிழ்நாட்டிலிருந்து போகக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழ் இளைஞர்களும் இராணுவ வீரர்களும் நம்ம உயிரை விடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரோட வீட்டு வந்து வாஸ்து விதிகளுக்கு பொருந்தி இருக்க வேண்டும் அப்படி பொருந்தி இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு களத்தில் வீரச்சாவை என்பது எந்த இடத்துலையுமே நடக்காது இதே நீ இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்தினா இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து வீரர்களும் செயல்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக நம்ம வந்து எதிரிகளுக்கு சிம்ம சுப்பனமாக தான் நம்ம இருப்போம் அந்த வகையில் எனது வாஸ்து பயணங்கள் என்பது தமிழர்கள் இருக்கக்கூடிய மும்பையில் வந்து தமிழர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க இப்போ மும்பை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் கோவா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் என்னை அழைக்கும் போது உங்களிடத்திற்கு